ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അതുപോലെ ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് അപ്പോൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർ വിരുന്നു വന്നതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അനുക്കൂട്ടി വീട്ടിലിരുന്നു അപ്പോൾ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടി വന്നതേനു അപ്പോൾ അതാ ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മ ഇവിടെ മാങ്ങൊക്കെ ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേനു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചനച്ച മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നന്നായിട്ട് പഴുക്കാത്ത മാങ്ങ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ജ്യൂസൊക്കെ റെഡിയാക്കി എനിക്ക് പഴുത്ത മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കണേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ ചെനച്ച മാങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുടിക്കാൻ ഞാൻ മാങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഏലക്ക ഇഞ്ചി പഞ്ചസാര നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാറാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ജ്യൂസൊക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് അനുക്കുട്ടീനെ കാണാനില്ല അനുക്കുട്ടി എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറില്ലേ അനുക്കുട്ടി വിരുന്ന് പോയതാണ് ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് അനിയൻ്റെ കൂടെ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു അനുക്കുട്ടിനെ ഇക്കാൻ കാണല്ല എവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് ഇക്ക ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉമ്മയാണ് നെയ്ശുക്കുട്ടിക്ക് ചായ കൊടുക്കുകയാണ് രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയൊന്നും ആവാണ്ട് നെയ്ശുക്കുട്ടി എണീക്കൂല അപ്പോൾ അതാ അവർ വന്നപ്പോൾ ഉമ്മ അവൾക്ക് ചായ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇക്കാൻ്റെ അനിയൻ്റെ മോളാണ് അവൾ വന്നുക്കണു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അനുക്കുട്ടി ഓടി എത്തിയത് ഇവിടെ ഇത് എൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ ഉമ്മ ഇവിടെ മാങ്ങ ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാങ്ങ കിട്ടിയതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മയും കുറച്ച് മാങ്ങ കൊടുന്നതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അച്ചാറൊക്കെ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചനച്ച മാങ്ങൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കും അത് ഇടക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസൊക്കെ അടിച്ച് കുടിക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമല്ലേ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇക്ക രാവിലെ കുറച്ച് ബീഫും പൂളിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു ഉപ്പയും ഉമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടെ ഹെൽപ്പിന് ഉപ്പയും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലില്ലപ്പാ അതന്നെ ആ എല്ലു പൂളിയൊക്കെ എല്ലുവാണല്ലേ എനിക്കും ഉമ്മാക്കും ഭയങ്കര മറവിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ലേന്ന് ചോദിക്കാണ് ഉപ്പ ഉപ്പാക്ക് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയാണ് ഉമ്മാക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മറവിയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചാല് കരഞ്ഞ സ്മെല്ല് വരുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിയാ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണതല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കും അത് ഇപ്പം നല്ലൊരു പണ്ടാരിയാണ് കേട്ടോ ഹോട്ടൽ പണിക്കാരനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഹോട്ടലൊക്കെ അടച്ചിട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറടി ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉമ്മി ഉപ്പി പിന്നെ ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് കിച്ചണിൽ വർത്താനം പറച്ചിലും കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ പ്രോബ്ലം കാരണം എല്ലായിടത്തും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ഇക്കാന്റെ അനിയനും ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ഒക്കെ വിദേശത്താണ് കേട്ടോ ഉമ്മാക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് വാർത്തയും ഒക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നും വരുത്തരുത് ആർക്കും ഒന്നും വരുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാർത്ത ഇടാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഉമ്മ അത് കണ്
പിന്നെ ഇക്കാഗാൻ്റെ ഉമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ എല്ലും പോളിയും അല്ലെങ്കിൽ ചക്കയൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപ്പാനെ വിളിക്കാൻ പറയും കേട്ടോ ഉമ്മ കാരണം ഉപ്പാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടാനൊക്കെ പിന്നെ ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പാനും ഉമ്മാനെയും വിളിക്കാൻ എപ്പോഴും ഉമ്മ പറയും കാരണം അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വർത്താനം പറിച്ചിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ഉമ്മാക്ക് അങ്ങനെ ബീഫും പൂളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ബീഫിക്കുള്ള മസാല ഉമ്മ എണ്ണിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഉമ്മ ബീഫ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പൂളും ബീഫും വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം മസാല ബീഫിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിനിടക്ക് നമ്മുടെ നേശുക്കുട്ടി ആനക്കുട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ തിരക്കിനിടക്ക് ഇപ്പം ഇന്ന് കഞ്ഞിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതേനു അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം എന്ത് കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാനും അനിയത്തിയോ ആദ്യം ഓടിയെത്തും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് വാരി കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്തിനേറെ പറയണം ഇപ്പാക്കൊരു ചായ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് മധുരം നോക്കും പിന്നെ അനിയത്തി അതിൻ്റെ ചൂട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പാക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചായക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അതൊന്ന് കുടിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പാക്കൊരു ദേഷ്യത്തോടൊക്കെ ഒരു നോട്ടമുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ണിറക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ച് കാണിച്ചെടുത്താൽ ഇപ്പം അതിൽ അലിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ ഉപ്പും ഞാനും കഞ്ഞിയെടുക്കണം കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഓർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ നേശുക്കുട്ടി എന്താണെങ്കിലും കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കഞ്ഞി വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കൊടുത്തവൾ അങ്ങനെ ബീഫിൽ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൂളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ടും രണ്ട് കുക്കറിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കണത് അന്ന് ചക്ക വെച്ചപ്പോൾ വെള്ളം എറിയത് കാരണം ഈ പൂളക്ക് എത്ര വെള്ളം വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഉമ്മാനോടൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഉമ്മ അച്ചാറ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിക്ക് വേണ്ട ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ അച്ചാറിൽ കുറച്ചേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചതച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മാങ്ങിക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാ ഈ അച്ചാറിൻ്റെയും അതുപോലെ കടുമാങ്ങക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുന്നു കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കടുമാങ്ങക്കറിയാണ് എനിക്ക് ഈ അച്ചാറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഈ കടുമാങ്ങക്കറിയാണ് കേട്ടോ കാരണം അതുണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നീട് കറി വെക്കുമ്പോൾ ആരും കറി ഒഴിക്കണില്ല ഈ ഒരു കടുമാങ്ങക്കറി കൂട്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു ആദ്യം കിച്ചണിൻ്റെ കോണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു അങ്ങനെ പൂളിയും ബീഫും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കുക്കറിലായിട്ടാണല്ലോ പൂളിയും ബീഫും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ചെമ്പിലോട്ട് ഈ പൂള വെന്തിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബീഫ് വെന്തിട്ടുള്ളതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തു ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ പൂളിയും ബീഫും വെക്കണ സമയത്ത് ആദ്യം ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൂള കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാറാണ് കേട്ടോ പതിവ് പിന്നീട് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പലരും പറയണതായിട്ട് അറിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പൂള വേവിച്ച് അതിൻ്റെ കട്ട് ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം പിന്നെ കഴിക്കാനെന്നുള്ളത് ഇപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ് അപ്പം അതാ പൂളും ബീഫൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും പിന്നെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ പൂളൊക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനിതൊരു വലിയ പാത്രത്തേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അ
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നുമാമ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അനിയനാണ് ഞാൻ മുമ്പൊരു ബ്ലോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നെയ്ശുക്കുട്ടി അവൻ്റെ തോളിൽ കയറിയിരുന്നു അവനെ കണ്ടാൽ പിന്നെ വിടൂല ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ ആണ് കേട്ടോ ഫുൾ ടൈം ഇക്കാക്ക ഇവിടെ ഉള്ള ബീഫും പൂളും ഒക്കെ അടിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് മയങ്ങി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ കുറച്ചു സമയം സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു അനിയന് വന്നിട്ട് ഇക്കാന്റെ ഉമ്മ അവൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണന്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം അവന് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിലൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവനാണെങ്കിൽ ഇമ്മാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പോയ ഒരുപാട് കഴിവുകളൊക്കെ പുറത്ത് ചാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിലൊന്നാണ് ഇത് സോനുട്ടിയുടെ മുടി വെട്ടാണ് ഇക്ക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇക്കാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല എൻ്റെ വിചാരം ഇവൻ്റെ അടുത്ത് മൊട്ടടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷേ മൊട്ടടിക്കാൻ ഇവൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കൂലായിരുന്നു ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല സോണുട്ടിക്ക് മൊട്ടടിക്കണത് കാരണം എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇക്ക മുടിയൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ വൈകിട്ട് നല്ല ചൂട് കട്ടന്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള കപ്പയും ബീഫും കൂടെ അടിക്കാണ് കേട്ടോ ഇക്ക അങ്ങനെ മക്കളുടെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇക്കാന്റെ അനിയന്റെ മോളാണ് കേട്ടോ അവളിപ്പോ സ്കൂളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം വിരുന്ന് വന്നതാണ് ഇവള് വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അനുക്കൂട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് സോനിപ്പോ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം എല്ലാം മരത്തിന്റെ കൊമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മതിലിന്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് കളി സ്കൂളൊന്ന് തുറന്ന് കിട്ടിയാ മതി എന്ന് കേൾക്കുണു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാന്ന് അറിയില്ല കൈയും കാലും അടിച്ച് കിടക്ക എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല ഇതുപോലെ കയറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ ആൺകുട്ടികൾ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ താൻ നെയ്ശുക്കുട്ടി ഒരു ഉറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് വന്നിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ ഇക്ക അവളെ എടുത്തിട്ട് ഊഞ്ഞാലാടാൻ വേണ്ടി നിന്നു ഊഞ്ഞാലാടണത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ കയറിയിരിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയൂല ഇതുപോലെ അവളെ ടയറിന്റെ മുകളിൽ ഇരുത്തിട്ട് ഇക്ക ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനേ കൂട്ടാക്കൂല അപ്പൊ അനിക്കുട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അനിക്കുട്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാണ് കേട്ടോ അവളെ ആടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഫുൾ മരത്തിന്റെ കൊമ്പത്ത് ആദ്യം വന്ന് താലിയും കുഴിത്തി താഴെ അടുത്ത കിങ്ങിണി കറി അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് സമയം മക്കള് ഊഞ്ഞാലക്കാടി നിന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തപ്പോ ഇക്കും നൈഷുക്കുട്ടിയും കുറച്ച് വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പലരും പറഞ്ഞു അത് മുളച്ചു വന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ അതാ പയറൊക്കെ മുളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ ലൈക്കും കാണുമ്പോഴാണ് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം അപ്പോൾ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക